。王总，王总，你可回来了？你知道吗？我已经三天没见过谢小秋了。这隔离审查也太过分了吧？就这么大点事儿，需要调查这么久吗？行政部的人都是干嘛的？再说了，小秋为大家翻译了那么多的资料，没有功劳也有苦劳。今天这聚会竟然不叫他，你们 GMF 做事太没有人情味了吧？你三天没有见小秋？是啊，他把自己关在房间里不肯出来，吃饭也不出来，敲门不应，打电话也不接，门上还挂着“请勿打扰”的牌子。我去问张总，张总竟然告诉我不要跟他接触，你说气不气人呢？小秋明显是被冤枉的，受了这么大的委屈，还被隔离审查，我真担心。他要是万一想不开怎么办呢？我去看看他。GMF 公司的女翻译，你们公司有三个女的，两个高个的，一个矮个的，你问的是哪一个？矮个的，张马伟那个。对，有好几天没见了，以前常看到她出来跑步，这几天没见过。失踪多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊，这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不，他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里，不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝，那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，您冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找，他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方，您都一个一个问一下。
如果到明天还没有一点线索的话，您咋来？明天？他是外地，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架、被抢劫了、被人贩子卖掉了怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生，王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？您先回去吧。这样，今天您先回去，您先去找一下，如果还是没有消息的话，您再来，好吗？有没有他的电话？那现在怎么办？已经凌晨两点多了。先回去吧。如果他没有回来，我们就在附近找他。好。谢谢啊。小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么出来了？我都想你。现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩，一直玩。然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走防火楼梯下来的，因为我不想看见 GMF 的，他们说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛？你穿。那是我拿钱买的，一百多块。你不能再喝了，跟我回去。不是我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜，走，去。不许吃，跟我回去。哎，干嘛？你干嘛？我天凉，烧冷，取暖。又不是我本来就体弱胃虚的，然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门。听见？知道了啦。进去吧，外面很冷。啊，就进去了。我的酒呢？酒还在那里吧？不能再喝酒了。嗯，能摸一下耳朵。嗯，摸一下，就摸一下，就摸一下了。谁啊？我。来了。啊，那个，跟你说正事啊，今天晚上资方酒会，你去参加一下。我的审查期结束了。还没有。本来是叫叶景文去的，他突然说今天晚上身体不舒服，利川需要一个翻译。那这么说，现在我就是可以和建筑师说话了呗？你一直都是 GMF 的员工啊，我们并没有停发你的薪水啊，对吧？那么给你十分钟，一会儿车在楼下等你。哦，对了，那个还有一件事，一会儿到了那儿，你替利川挡挡酒
。为什么是我挡啊？我是翻译，我喝多了舌头不灵光的。李川他不能沾酒，你又这么能喝，发挥点你强项怕什么？行行，别喝了，别喝了。嗯，留着酒会喝。没去酒会啊？我肚子疼，不行啊！哎呦，喂，这，这奈 ，Jack， 资方的酒会，你怎么没去啊？他们这次只邀请了利川跟少华。剧院的设计有头绪了吗？还没有。不过 ，Jack， 这阵子别逼利川太紧，因为他最近身体不是很好，一直工作其实都是带着病的。我逼他，我敢吗？不过我要说的是，截止日期马上就要到了，他都不急的吗？还有什么闲情参加酒会啊？我觉得其实跟地方上搞好关系也是工作的一部分，对吗？也许吧。李川啊，小刚，啊，哦，这位是女朋友。啊，您好，我是王总的翻译安妮。啊，翻译啊，不好意思啊，误会了。李川中文这么好，还需要翻译吗？我的中文没有你想象的这么好。嗯，青莲一期的标，准备的怎么样了？差不多了。这么快啊？我知道你刚来温州才几天啊。对我来说不是很困难。你们呢？完成了吗？我们反复修改，志在必得。哇！看来你们 GMF 和我们嘉元国际会有一场猛烈的较量哦。历史还会再重复一遍吗？谢主任，<笑>我来介绍一下，这位就是我们 GMF 瑞士总部的设计总监王立川先生，这位就是我时常跟你提到的咱们招标办的谢和阳谢主任。谢主任，王总，久闻大名，缘浅一面呐。He has heard so much about you, but never had the chance to meet you. 啊，不敢当。外邦设计师，才疏学浅，对博大精深的中华文化特别仰慕。<笑>王总过谦了。<笑>我年轻的时候，你们瑞士有一位著名的华裔建筑师王宇航博士。应邀到清华去讲学，在陪同人员当中，我舔在其末。王先生，你认识他吗？王宇航博士是吗？啊，他是我爷爷。哦，王先生一家是什么时候去的海外？啊，很久以前了。但我爷爷奶奶曾经住在北京。哦，难怪他中文说的这么流利啊！<笑>不敢当。谢主任，这位是田小刚先生。他是家园国际的设计师，老谢、小刚，你们认识？我们认识有七八年了
。按理说，谢主任应该是我和少华的学长。没错，我们嘉元国际在温州有好几个项目。小刚啊，你应该请王总吃饭。你是温州人，要尽地主之谊啊。啊，那是那是。谢主任，小刚是本地设计师 ，GMF 是海外兵团。评标的时候。不会区别对待吧？哎，怎么会呢？英雄是不论出处的嘛。哎，你放心，竞争是绝对公平的。哼，我们只是希望青年一期能够通过你们的设计，能够成为温州市文化建设的一个地标。怎么样？我们大家干一杯！哎，好，干干一杯！来，李川。啊，不好意思，我不喝酒。哎，今天这么高兴，你怎么能不喝酒呢？这不给面子呀？啊，来。啊，我来吧。谢主任，小刚，为了将来的合作，干杯！干干干！来怎么回事啊？喝那么多酒，不是让我替你喝的吗？谁说的？谁让你替我喝酒了？你的命不值钱吗？都说了你滴酒不沾，都多少滴了，而且你也不能一口干吧？有人特地的嘱咐。反正那两个人很讨厌了，一直逼你喝酒。我觉得那个田小刚来者不善，我担心他和谢和阳有私下交易。现在政府打击贪污腐败的力度挺大的，而且那么多双眼睛盯着，如果真的有违纪的事情，一定会曝光的。哦，对了，刚才那个谢主任说了两个什么生单词，呃，我我没听懂。什么是圆圈一面？然后什么是天才荣获？刚才他说的，我不都给你翻译了吗？嗯。你解释的我也听不懂。哎，王立川，你什么意思啊？你说我翻译的很差是不是？不是不是不是。呃，你今天穿的特别漂亮，我我有点走神。小秋，我四年前就跟你说再见了，你为什么还不断的写 email 给我？我也没有写很多封啊。没很多，一千五百封，最短三十个字，最多一万两千个字。我我那是为了当成另一种形式的日记，因为我觉得爱呢。就是要和你爱的那个人，和你爱的那样东西，天天的在一起。比如说你喜欢画画，你你就想天天拿着画笔；你要是喜欢弹琴，就想天天的弹。你爱一个人呢，你就愿意为他奉献出你的幸福、你的理智、你的灵魂。因为你会发现有些东西，比你自己的自我更重要、更庞大。真的，你这样子做很不值得。我对你一点都不好，而且我不配你这样专注的对待我。你对我怎么不好了？我不告而别。嗯。我孜孜不悔。嗯。我们不是同一类人。我们怎么不是同一类人？我是残疾人。其实我知道为什么。你知道？嗯。嗯，你是不是遇上了一些事情，然后那个方面？
出现了一点障碍。没关系，立川，其实我真的不介意，因为我觉得，一切以繁殖为目的的爱情，都不是真爱。哎，夫人，你沾到了，真不好意思。我我去帮你洗一下。哎，好好好，谢谢。等我一下。哎，谢谢。哎，谢小姐。嗯，这位先生看起来，他是很喜欢你的。你没看出来吗？没有吧？<笑>你看刚才哦，那个他的。身体有些不方便，可是呢，他就不让你代劳，而是亲自去帮我拿吃的东西，不是吗？王王先生很有自信，也很能干。如果他需要帮助的话，会直接告诉我的。对对对。哎呀，我呀，见过的人多了，好人坏人，不好不坏的中间人。我都见过，你相信我的眼光吧。他呀，肯定是一个好男人。夫人，你的眼睛、哎。谢谢你，谢谢你。来，来，谢谢你，作为对你的慰劳。谢谢。我呢，姓花，叫花香，呃，是画画的。夫人，你是画国画还是油画？哎呦，你看我这个老派，当然是画国画的。<笑>怎么了？怎么了？不好意思，失陪。啊啊！他可能是过敏了，失陪一下，我去看看他怎么样了。哎、好好好，嗯，哎哎，谢谢。<笑>怎么回事啊？给你纸巾。那个蛋糕。有芥末，有芥末你还吃、啊？我怎么知道有芥末？啊，那倒也是。现在好些了吗？不如我们先休息一下吧。你看看你现在，脸色惨白的。回到上海以后，一定要好好的休息，好好的养养身体。No. 我已经不再爱你了。你到底要我怎么办？我不相信你说的这些，拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了，你还要我做什么？难道我要亲口侮辱你？你才会相信我吗？哎，你们俩怎么躲这儿来了？赵彪办曾主任在那边，带你去见见。好，走永远永远伴遥远。天亮，收了，起码。的窗帘还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾发现。小秋，小秋，小秋，小秋，他说这是一种眷恋。木抽屉的最里边，放着一叠旧信件，那些字里信件雕刻我们的昨天。No， 我已经不再爱你了。拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了。难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？前的照片都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，事过境迁，抵不过一句抱歉。那些乐的、悲的、笑的、哭的画面，像从来没有运行过的时间，但对你而言，也不过是从前，说不上什么怀念，只
小秋，叶静文跟 Annie， 立春到底喜欢哪一个？他脚踏两条船不好吧？这个你都看不出来啊？要不是仗着有人喜欢，谁敢对立春这么凶啊？啊？走吧。Please. 公伯啊，啊，傅振的数据我已经看过了，不太好。啊，古水库那边有消息吗？还没有啊。你应当劝他马上回苏黎世。如果突然发生什么事，那边的医生是最熟悉他的病情的。这个事情爷爷知道吗？啊，我只是婉转的提了一下。他很紧张，所以我没敢说的太严重。哦，李川在温州的工作这个礼拜就结束了，他下个礼拜就可以回去了。哦。那我也可以送你口气了。好，你们有事随时来找我。啊，好的，谢谢啊。哎，昨天晚上怎么样啊？有没有擦出浪漫的火花呀？擦出什么火花啊？立川差一点一脚就把我踹进坟墓了。其实我现在才明白。我这些日子一直不肯放弃，只是我自己不愿意接受这个现实吧。什么现实啊？李川他根本就不爱我，这就是现实。而且昨天晚上，他又亲口跟我说了一遍。可是你知道吗？就前天晚上，哎，他一听到你把自己关在房间里不肯出来，就立马着急了。他一个人在街上找了你四个多小时，哎，哎，找不到你啊，就打电话给我，后来还报警了呢。后来啊，我遇到了小付，哦，就是他的司机啊。小付跟我说，他一个人满大街的跑着找你，找的走也走不动了，也不肯罢休。所以。我的结论是，利川，他还是爱着你的。哎呀，烦死了！我本来都准备向前看了，现在怎么办啊？你要往回走啊？哎呀，从一个旁观者的角度来看呢，利川是肯定喜欢你的，可是他肯定不能娶你，不然也不会有这些事情发生喽。你说，我跟利川的缘分是不是已经尽了？小秋，是你的就千万别让他跑掉
。以前呢，厉川远在天边，可是现在他就近在眼前呢。他也爱你，你也爱他，男未娶，女未嫁的。谢小秋，你要是这次再不抓住他，他一定会溜走的。可是你觉得我还不够努力吗？我对他的坚持都已经到那种令我自己都觉得羞愧的程度了。爱情嘛，总是要低到尘埃，才能开出美丽的花朵吗？哎，对不起啊。笑一笑了，下一个。你好，房间已经打扫好了。哦，谢谢啊。服务你别再喝酒了。你什么时候看见我喝酒了？喂，我让医生开了些戒酒药，你拿着。你的关心我承受不起。喂，戒酒药来之不易。你要干嘛？这里边这么脏，我告诉你，捞出来我也不会吃的，除非你跳下去。我跳下去捡你就吃。你才不会跳呢，你有那么严重的洁癖。如果戒不掉的话，我就，就就就就那个五雷轰顶，天诛地灭。好了吧，快起来了。你把你的围巾先给我。围巾？给围巾干嘛？给。哎，你你你你手流血了。哎，那我转你上来。不行，走了，带你去医院。把手给我，一。不行，你拉不动我的。你怎么了？你去找蕊妹，叫她来帮我。但是你不要告诉我哥。好，那你在这等我一下。去一下，利川的手受伤了。受伤了，在哪儿啊？跟我来。利川，怎么了
。笑到哪儿了？这是什么？上，快出来！来一点小声而已。把他拉上来，自己使点力气啊！我扶一点啊！你扶住他了吗？我扶住了，还有这腿，小心。走，带你去医院的。小秋，你先回房间吧。怎么了？我马上陪你去医院。咱们快点去啊 ！Come on。他晕眩在，你照顾他。那，你怎么办啊？我自己陪他。Come on， 我先送你去医院的。那麻烦你了。好。小秋，嘿，我送你回房间。哎，你说呢？他他他自己去了，他让我照顾你，说你有晕血症。那我们得陪他去医院啊。小秋，不行不行，他能够照顾自己的，好吗？那万一他出什么情况呢？你知道他去了哪家医院吗？不知道。哎呀，这……玉川，怎么样？严不严重啊？不严重，一点刮伤而已。你是贫血吧？血线的止住没有？嗯。那怎么还坐在这里啊？是不是还有哪里不舒服啊？啊？我刚刚找不到电梯，外科在楼上，我上上下下的，头有点晕。头晕的话就歇一下，好吗？没事，走吧。哎，你不是头晕吗？头晕歇一下好了。我去给你买点水，好不好？嗯，不用了。这次都是我不好，以后我再也不胡闹了。不要酗酒。嗯，我保证。是不大好，要不然我们再去看一下医生吧。不用了，我想先回去，早点休息玉川，我这要找你呢。哎，手怎么了？怎么了？你受伤了？小伤。你有没有去医院？去了，刚回来。你别跟我说你只看了普通医生啊。我去看专科了。哎，季川，我昨天晚上给你那个图需要改几个地方。不是我。安妮，你能告诉我为什么他的手会受伤吗？是不是你们又吵架了？吵架？这、这，不是。是这样的，我我刚才一直和利川在一起，我们当时在停车场里，然后小秋来了，嗯，然后来了个一个兔子，兔子，对，呃，然后。呃，对，是一只很可爱、毛茸茸的兔子。然后它突然又跳到那个花盆里。呃，对，然后突然又飞到那个，呃，不是，又跳到马路上。然后，然后这个时候立川呃就想抓住它，结果就来了一辆车。什么？什么？立川被一辆车撞了？不。不是，是是一个装垃圾的车，啊、垃圾车，你被卡车撞了啊？没事吧？被车撞。我我在说什么呢？是这样，你们没听懂，是一个装垃圾的车，然后来了一阵风，结果垃圾就就掉下来到，所以我才会变成现在这样子。我没有被车撞，也没有被卡车撞。我没事的，你们不用担心。我还要画图呢，你们慢慢聊，我先走了。李川，你真的没事啊
多一不是就这样了？不知道。对了，听说今天晚上有台风啊？台风？真的是假的？几级的？那为什么大家都没有撤啊？被骗的感受不好玩吧？小秋，奶奶，啊，进来吧。奶奶，这边坐、嗯。小秋，嗯，这个送给你。啊，喜欢吗？嗯，喜欢。是你设计的吗？嗯，这个是利川家的一个博物馆，是利川的成名作，还夺过大奖呢。真好看。小秋，嗯嗯，利川。不是故意要得罪你的。其实你知道事情对不对？那你告诉我，他为什么要得罪我？你自己问他呀。他根本就不愿意说。那我也不方便讲。我其实想问你，嗯，利川本来要回瑞士的，结果。突然决定要留下来，这事儿和你有关吗？有，因为我把他护照撕了。这么厉害啊！不过，他真的必须回瑞士。为什么？你要是为他好的话，你就让他回瑞士。你可以去看他，我出机票钱，你住在我家，你想住多久都行。我可以劝他回去，但是我必须要知道他为什么一定要回去。这个属于李川的隐私吧。李川是一个特别顽固的人，要是我告诉你的话，他会和我绝交的。他一直都有贫血吗？很久了。很严重？不太严重，小事。那车祸呢？什么车祸？就是关于他的腿啊！哦、oh, ，那个特别严重，那时候差点死了。是什么时候的事情？十七岁吧。后来呢？<笑>什么后来呀、啊？我是指四年前他为什么突然又从上海离开？是因为家庭危机呢，还是因为经济危机？应该就是正常的工作调动。维尼，你也跟他一起骗我，对不对？小秋，疾病是社交的大忌，我们尽量去避免它。你明白吗？我不明白。在现在这种你争我夺的社会里，谁也不想暴露自己的弱点，尤其是个男人。他有跟你提起过我，对不对？好多次。我还看过你照片呢，你生日的时候发了一张在 email 里。乔秋，你来苏黎世吧，好吗？我家离利川家真的特别近，咱们可以一起去滑雪。你知道吗？他一条腿滑得比两条腿的人还好。不用了，利川他说，我们已经结束了。他说他现在喜欢的人是 Jeanette。J Jeanette？ 怎么可能？有误会？什么误会？我别的不知道，但是有一点我特别清楚，那就是。利川一直喜欢的那个人，是你。
把谢灵运的事又翻了一遍，可能会对你有帮助。三十分钟的那个竞标阐述，我来写。写完之后交给叶静文去翻译一下。我已经写好了，我应用很多谢小秋翻译的资料，给他弄吧，会比较快一些。可是，立川，你都忙了三个通宵了，快回去休息啊！剩下交给我们。好吧，那我的事情都做完了，你们再辛苦一点，要记得，明天十点钟准时交标。好。休息吧。有没有信心 ？You know。怎么只有你呀、啊？立川呢？嗯，可能在睡吧。OK。竞标阐述的预告我已经收到了。我觉得立川需要二十分钟左右来熟悉一下上面的中文。这样吧，让安妮一块来。反正答辩的时候也需要一个翻译的嘛。我反对。安妮现在有泄密的嫌疑，我觉得她应该受到严格监控的。所以呢，我让她寸步不离的跟着我，我看她还能使出什么花招来。你通知一下安妮，让她准备一下。好，那我去叫利川。不用了，反正我们已经准备好了，让她再睡会儿。OK
他是不爱动的，更别说回答问题。李川，我说过几次了，你的命比 presentation 要重要哎。你在楼下等我，我马上来。去啊。放心吧，田总，哼，估计他们现在正躲在什么地方哭呢。曾主任，哎 ，G M F 的人到了没有？就查他们了。曾主任，你可得把好这个关呐。按照规定，迟到了，这个标就作废了。迟到一分钟也是迟到啊。哎，还有两分钟吧，还有一分三十秒。G M F 上海分部交标。曾主任，这个标应该无效。按照规定，必须是公司法人代表亲自送标。他是 GMF 的法人代表吗？我是 GMF 的工作人员，这是我的工作证。工作人员可以递标，但是必须由法人签字。字已经签了。小姐，手续合格，谢谢你，辛苦了啊！先休息休息吧。谢谢啊。把这个拆开一下，你来登记一下就好了。好的。曾主任，这是我们补交的一份书面说明。哦，你们要求将投标底价下降百分之五？哎，正是。好。我把它和投标计划放在一起，嗯，把它放在一起。哎，好的。喂，王总，标书已经送到了。对，刚好赶上。你们那边怎么样啊？好，好，好，那你们赶紧过来吧。嗯，再见。嗯、总而言之，我们的设计。它延续了温州作为历史名城的文化底蕴。我们追求的是帝王般的典雅的效果，用次第的飞檐来体现音乐的节奏，用倾斜的墙面来增加动态的美感。这将是一座设施齐全、功能先进、超豪华的现代化文化娱乐中心。好了。我们就田先生刚才向大家介绍的那个建筑方案呢，我们在座的评委可以自由提问。好，请问田设计师
，你对这个外墙面的设计是怎么考虑的？哎，谢小姐，他们现在到了吗？哦，他们应该马上就到了。哎，哎呦，你们终于到了。路上遇到点事。好，赶紧准备吧。祝你们好运啊，王总。嗯。那我先去准备了。好。小秋，你没事吧？我没事啊，你呢？嗯，我没事。他们只是想拦住我们的标，时间一过了，他们就都跑了。嗯，还好你跑了真快，跑的一向很快。我要是想追谁的话，谁都跑不掉。你一定一个晚上没有睡了，这里没事了，你可以先走了。干嘛？不想让我参加你的演讲？太优秀，怕你吓到。小样。GMF 一贯推崇持久，保值的建筑风格，我们的设计忠实于结构的合理与多样化，并与当地文化鲜明的结合在一起。不在装饰性的部位表现短寿的后现代品味，也不靠营造激情来打动观众。在设计理念中，我们融入了道家返璞归真的思想，并在山水诗的意境中，寻求中华古典精神的再现。先生，这温州地处沿海，夏季多发台风，台风登陆的最大风速达每秒六十八米，同时还伴有暴雨，对剧院的外墙防水工程将是严峻的考验。如果发生渗水，剧院的机械灯光，还有音响设备都会出现问题。请你谈一下方案中外墙面是如何抵御灾害性天气的，好吗？谢谢方教授的提问。传统木墙墙面的自身防渗是依靠材质本身以及密封胶来实现的。密封胶有使用年限，会产生老化，连接部件是金属，会生锈，节能效果也不理想。GMF 的方案采用的是直立锁边的木墙体系，刚度、强度、牢度以及防水抗风性能都很适应复杂的建筑外形和多变的沿海性气候。像大家熟悉的 Sydney Opera House。为了抵御台风，整个建筑外形采用了蛋壳型，而我们采用的是具有同样效果的鹅卵形。王先生，有一个问题，不知道你意识到没有？你采用的这种大型的钢结构设计，会增加现场吊装的困难。我看了一下地图啊，项目现场的道路宽度不到八米，作业范围非常小，会不会构建制作好后就位问题？谢谢提醒，这是一个非常好的提问。我已经找施工单位仔细论证过了，吊装是可行的，到时候我会要求施工单位做一个具体的吊装方案，从构建的种类，到吊车的选择，到拼装的程序，都会有详细说明，并附有核载计算。王先生，请问你设计的剧院，也就是这个鹅卵形的建筑，究竟体现了怎样的道家思想和山水精神？谢谢平文先生。这个方案是我在细读《东晋山水诗人谢灵运的诗歌》中找到的灵感。谢灵运，<笑>我听说王先生是在海外长大的。谢灵运的诗是以用词考究、意蕴精深著称，一般人很难理解。请问，究竟是哪首诗给你带来灵感？诸位不要见笑，我是一个外邦人，我正在努力学习中文，但是我的中文水平。的确还没有达到可以全面领会古典诗歌的程度。为了更好地完成这次的设计，我请了我的翻译谢小姐来帮我收集以及翻译这些诗歌。相信我，谢灵运的诗，如果是用英文来读的话，也是很优美。我记得其中有一句是这样的 ：White clouds linger over the secluded rocks, green bamboos charms over the clear ripples。我觉得。这句诗很适合温州的地理状态
，而他的优美的意境，直接启发了我的设计。请原谅我的英文不好，这一句的原文是什么？这一句的原文我并不是很清楚，我们还是请我的翻译谢小姐来告诉大家。王先生刚才念的诗呢，是出自于谢灵运的《卧室名述》，原句是“白云抱幽石，绿晓内清莲”。嗯，谢谢，谢谢谢小姐。我所设计的正是一块这样的幽石，灰色光滑的表面，可以倒映天空的云彩，机体线“白云抱幽石”的诗景，又与“青莲山庄”的名称遥相呼应，同时。也是对谢灵运这位在温州写出的《池塘生春草》，原有片名集这样的诗人表示敬